இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது மல்டிபிளிகேஷன் ஆர் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பேஜஸ் இன் வைரசஸ் இன் லிவிங் வேர்ல்ட் இன் டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்ட் மல்டிபிளிகேஷன் ஆர் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பேஜஸ் ஸோ ஃபேஜஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸில் வந்து தன்னோட இனப்பெருக்கத்தை உற்பத்தி பண்ணுது ஃபேஜஸ் என்ன இங்கே ல என்னது வைரசஸ் ஸோ அந்த இனப்பெருக்கத்தால் தன்னோட லைஃப் சைக்கிளை காட்டுது அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் மூலமாக லைஃப் சைக்கிள் நடக்குது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சுருக்காங்க லைட்டிக் ஆர் வைரலண்ட் சைக்கிள் லைசோஜெனிக் ஆர் ஏ வைரலண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஸோ லைட்டிக் வைரலண்ட்னாவே பாய்ஸ்னஸ் அதோட ஹோஸ்ட் எந்த செல்ல போய் அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகுதோ அந்த ஹோஸ்டை காலி பண்ணிடும் அந்த ஹோஸ்டை ஃபுல்லாக கில் பண்ணுச்சுன்னா அது வைரலண்ட் டைப் நான் வைரலண்ட்னா அந்த ஹோஸ்டோட சேர்ந்து இதுவும் உயிர் வாழும் ஸோ அதை நா நான் வைரலண்ட் ஆர் லைசோஜெனிக் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இங்க வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் சைக்கிள கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபேஜஸ் வந்து பாக்டீரியாவை தான் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ இங்கே பாருங்க இந்த பாக்டீரியாவை இந்த ஃபேஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபேஜ் என்ன டி ஃபோர் அதாவது பாக்டீரியோ ஃபேஜ் அது வந்து பாக்டீரியாவோட உட்காருது ஸோ உட்காருதுன்னா அட்டாச் ஆகுது மேலே அதுக்கு பேர் வந்து அட்சாப்ஷன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பெனிட்ரேஷன் இந்த ஃபேஜோட டிஎன்ஏவை இதுக்குள்ள அதாவது பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ள பெனிட்ரேட் பண்ணி உள்ள அனுப்புது அது பெனிட்ரேஷன் இப்போ பாக்டீரியா ஃபேஜில் அதாவது இந்த பாக்டீரியாக்குள்ள டிஎன்ஏ உள்ள போன உடனே பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ எல்லாம் வந்து அழிஞ்சிட்டு ஃபேஜ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சிந்தசைஸ் ஆகுது மல்டிப்ளை ஆகுது நெக்ஸ்ட் அசம்பிளி அண்ட் மெச்சூரேஷன் ஸோ இங்கே வந்து பாக்டீரியா பாக்டீரியாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஜ் வைரசஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகி நிறைய அஸ் அதாவது கரெக்டாக அசம்பிள் ஆகி ஆக அசம்பிள் ஆகணும் அசம்பிள் ஆன பிறகு மெச்சூரேஷன் ஆகி நிற்கிது ஓவர் பாப்புலேஷனாக இருக்கு அந்த இடத்துல அந்த பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ள லாஸ்ட்டாக ஓவர் பாப்புலேஷன் ஆகிறதுனால இந்த பாக்டீரியா செல்லை வந்து இடிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வருது அதாவது அந்த பாக்டீரியா செல்லை ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இவங்க வெளியில் வராங்க இதுதான் லைட்டிக் சைக்கிள் லைசோஜெனிக் சைக்கிள்லேயும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அட்சாப்ஷன் தான் அட்சாப்ஷன்னா அட்டாச்மெண்ட் ஃபேஜ் வந்து பாக்டீரியாவோட அட்டாச் ஆகுது செகண்ட் இதில் அந்த அட்டாச்மெண்ட் ஆன பிறகு திரும்பி என்னது பெனிட்ரேஷன் எங்கே இருக்கு ஃபேஜ் இது வந்து உள்ள வருது ஃபேஜ் டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ள உள்ள வருது வந்த உடனே இங்க இந்த ஃபேஜ் டிஎன்ஏவும் பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ மாதிரி சர்க்குலரா மாறி இந்த ஃபேஜ் டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவோட சர்க்குலரா மாறிடுது மாறின பிறகு இந்த ஃபேஜ் டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவோட ஒன்று சேர்ந்துருது ஒன்று சேர்ந்து பாக்டீரியல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜிகேஷன் டிரான்ஸ்டக்ஷன் ட்ரான் நிறைய இருக்கு பைனரி ஃபிஷன் அந்த மெத்தட் நம்ம பைனரி ஃபிஷனே இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பைனரி ஃபிஷன் மெத்தடில் இந்த பாக்டீரியா வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அதாவது டிவைட் ஆகும்போது சேர்ந்து இந்த ப்ரொஃபேஜும் டிவைட் ஆகும் ஸோ இது வந்து லைசோஜெனிக் சைக்கிள் இதுதான் இதை ரெண்டுத்தையும் தான் நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லைட்டிக் சைக்கிள் ஸோ லைட்டிக் சைக்கிள்னாவே சொன்ன என்னன்னு சொன்ன டிஸ்டிங்கிரேஷன் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் பாக்டீரியல் செல் ஸோ பாக்டீரியல் செல்ல டோட்டலாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது தான் லைட்டிக் செல் ஸோ லைட்டிக் செல் ஸோ ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அட்சாப்ஷன் ஸோ அட்சாப்ஷன்னா இந்த ஃபேஜ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஃபேஜ் வைரஸ் தான் ஃபேஜு இந்த பாக்டீரியாவில் எந்த இடத்துல அது உட்கார்ந்தா கரெக்டாக இருக்கும் அட்டாச் எங்கே ஆகும் என்றதை கரெக்டாக நிர்ணயிக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் The phage or T4 particles interact with the cell wall of the host. So, the phage or the bacterial cell wall interaction is interacted with the cell wall. If you go to the cell wall, 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 that is the path. Next one is, ஃபேஜ் வந்து இந்த டெயில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டெயில் மூலமாக பாக்டீரியா செல்லோட கான்டாக்ட் ஆகுது செல்வாலோட அட்டாச் ஆகுது ஸோ அதுக்கு தேவையானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையானது டெயில் ஃபைபர்ஸ் ஸோ பாக்டீரியாவோட இந்த ஃபேஜ் வந்து 
ஒட்டு ஒட்டு நோய் அதாவது அட்டாச் ஆகிறதுக்கு இங்கே யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த டெயில் ஃபைபர்ஸ் ஸோ இந்த டெயில் ஃபைபர்ஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எந்த இடத்துல ரிசெப்டார் செல்ஸ் அதாவது பாக்டீரியா ரிசீவ் பண்ணுற அந்த பிளேஸ் அந்த சைட் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகுது ஃபேஜு ஓகேவா ஸோ இதில் இந்த லிப்போ பாலிசாக்ரைட்ஸ் லிப்போ பாலிசாக்ரைட்ஸ் தான் இந்த ஃபேஜுக்கு வந்து ரிசப்டாராக இருக்கு லிப்போ பாலிசாக்ரைட்ஸ் தான் இந்த டெயில் ஃபார்ம் ஃபைபர்ஸை ரிசப்டார் அதாவது அந்த ரிசீவ் பண்ணுற இடமா அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்கக்னைசேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த பாக்டீரியல் பாக்டீரியத்தில் தனக்கு எதுவான இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் என்ன லேண்டிங் ஸோ பாக்டீரியல் செல்லு மேலே வந்து ஃபேஜ் தனக்கான இடத்த கண்டுபிடிச்சி போய் நிற்குது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து லேண்டிங் ஸோ இப்போ நின்ன பிறகு தனக்குன்னு அந்த டெயில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த பாக்டீரியல் இதோட இந்த டெயில் ஃபைபர்ஸ் அப்புறமா அந்த என்னது அந்த சிக்ஸ் ஸ்பைக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்பைக்ஸ் அதெல்லாம் மேலே உட்காந்து ஒரு சின்ன இன்ஜெக்ஷன் போட்ட மாதிரி ஊசி குத்துன மாதிரி பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ள பின் பண்ணுது ஸோ பின் பண்ணுற அந்த இதுக்கு பேர் பேர் என்ன பின்னிங் ஓகேவா அது செல் சர்ஃபேஸில் நடக்குது நெக்ஸ்ட் பெனிட்ரேஷன் ஸோ பெனிட்ரேஷன்னா ஊடுருவல் ஸோ ஊடுருவல்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் உட்காந்தாச்சு இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பெனிட்ரேஷன்னா இந்த பாக்டீரியல் அதாவது செல்லுக்குள்ள ஃபேஜ் டிஎன்ஏ உள்ளே போகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த செல் வால் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகணும் ஸோ அந்த டைஜிஷன் பண்ணுற அந்த இடத்துக்கு இப்போ இவங்க போய் உட்கார்ந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த செல் வால் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகணும் அந்த டெஸ்ட்ராய் பண்ணுற வேலை யார் செய்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபேஜ் ஃபேஜ் கிட்டே இருக்கிற எம்ஸை லைசோசைம் பண்ணுது என்னென்ன பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் ஸோ பெனிட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இன்வால்ஸ் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எம்சைமேட்டிக் டைஜஷன் ஆஃப் த செல் வால் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா மெக்கானிக்கலாகவும் மெக்கானிக்கல்னா அந்த ஊசி குத்துறதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது எம்சைமேட்டிக்குன்னா அந்த செல் வால் வந்து பாக்டீரியாவோட செல் வால் வந்து பெப்டிடோ கிளைக்கோனால் ஆனது ஸோ அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தேவையான எம்சைம் வந்து ஃபேஜ் கிட்ட இருக்கு அந்த எம்சைம் என்னன்னா லைசோசைம் ஓகேவா இப்போ வந்து பின்னிங் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ பின்னிங்கன்னா இது மேலே வந்து ஒட்டின உடனே இதுதான் நம்ம டெய்லன்னு சொன்னோம் இந்த டெயில் வந்து பெருசாக இருந்தது ஆனால் இது மேலே வந்து அட்டாச் ஆன உடனே டெயில் வந்து ஷார்ட் ஆகுது உள்ள கேப் அதிகமாகுது கேப் அதிகமாகும் போது இந்த ஃபேஜ் டிஎன்ஏ வந்து ஈஸியாக பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு வழி வகுத்துக்குது பார்க்கலாம் ஸோ பேசில் பிளேட் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுது அதாவது பின்னிங்கெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு பேசில் பேசில் பிளேட் வந்து சுருங்குது சுருங்கிறதுனால டிஎன்ஏ இன்ஜெக்ட் அதாவது செல் வால்குள்ள ஈஸியா அந்த பாக்டீரியல் செல் வால்குள்ள ஈஸியா டிஎன்ஏ உள்ள போகும் ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜியும் க அதுல எனர்ஜியை வச்சு யூஸ் பண்ணுது ஸோ இப்போ இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜெக்ஷன்னா டிஎன்ஏ பார்ட்டிக்கல் பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ள போயாச்சு இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி உள்ள போயாச்சு எப்படி நம்மளுக்கு ஊசி போடுறாங்களோ அந்த மாதிரி உள்ள டிஎன்ஏ பார்ட்டிக்கல் வந்து பாக்டீரியாக்குள்ள போயாச்சு இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து டிரான்ஸ்பெக்ஷன் வெளியில இருந்து டிஎன்ஏ வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ள போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து டிரான்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ இப்போ இது வந்து என்னது டிஎன்ஏ இல்லாத ஒரு ஃபேஜ் மெட்டீரியல் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கோஸ்ட் இப்போ வந்து இறந்த பிறகு கோஸ்ட் தான் இருக்கும் பாடி இருக்காது ஓகேவா பாடி இருக்காது பேய் அந்த ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஆத்மாவை பேயன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இங்க இந்த பாக்டீரியா ஃபேஜில் அதாவது இந்த ஃபேஜில் இருக்கிற டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ள போன பிறகு இதை நாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கோஸ்டன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிந்தசிஸ் ஸோ சிந்தசிஸ்ன்னா இப்போ உள்ளே போன உடனே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க பாக்டீரியலோட குரோமோசோம்ஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் இது எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவாங்க இந்த ஃபேஸ் டிஎன்ஏ உள்ளே போன உடனே ஓகேவா ஸோ இப்போ யாரோட டிஎன்ஏ நியூக்ளிக் ஆசிடை சிந்தசைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க உள்ளே வந்தாங்க இல்லையா ஃபேஜ் டிஎன்ஏ நியூக்ளிக் ஆசிட் அது டிஎன்ஏ அதுதான் இங்கே சிந்தசைஸ் ஆகும் அவங்க தான் ஹோஸ்டோட பயோசிந்தட்டிக்னா ஹோஸ்டோட ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க தான் செய்வாங்க ஹோஸ்டோட ப்ராசஸ் எல்லாமே டிகிரேட் ஆயாச்சு 
இப்போ ஹோஸ்டு டிஎன்ஏ வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு அது பிரேக்கும் ஆகிடுச்சு ஹோஸ்ட்டுக்கு எந்த வேலையும் இல்லாமல் போயிடுச்சு இந்த ஹோஸ்டோட இடத்த ஃபீஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைஞ்சிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபீஜ் டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியல் ப்ரோட்டீனை சப்ரெஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ பாக்டீரியல் ப்ரோட்டீனை சப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதோட ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸும் ஒழுங்காக நடக்காமல் போயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஃபேஜ் டிஎன்ஏ வந்து தன்னோட ப்ரோட்டீன்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ இதனால் சிந்தசைஸ் பண்ண பண்ண தன்னோட டிஎன்ஏவையும் சிந்தசி ரெப்ளிகேஷன் பண்ண வைக்கிது அதுதான் சிந்தசிஸ் ஸோ சிந்தசிஸில் பாக்டீரியாவோட டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி அது தானே ஹோஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணி யாரோட இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த உள்ளே வந்த ஃபேஜ் இருக்கு இல்லையா வைரஸ் டிஎன்ஏ அதோட ரெப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் சிந்தசிஸ் நெக்ஸ்ட் அசம்பிளி அண்ட் மெச்சூரேஷன் இப்போ இந்த டிஎன்ஏ ஃபேஜும் அப்புறம் அதாவது டிஎன்ஏவும் ப்ரோட்டீனும் வந்து ஒன்றா சிந்தசைஸ் ஆயாச்சு தனித்தனியாக தான் சிந்தசைஸ் ஆகுது அப்புறமா இங்கே நீங்கள் அப்புறமா ஒன்றா செய்கிறீங்க இது பாருங்கள் இது வந்து டிஎன்ஏ இருக்கிற ஹெட் பொசிஷன் இது வந்து ப்ரோட்டீன் தனித்தனியாக சிந்தசைஸ் ஆகிட்டு அப்புறமா ஒன்று சேர்றாங்க ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஃபேஜ் பார்ட்டிக்கலாக ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அசம்பிளி ஸோ ஒன்றா சேர்ந்து அசம்பிள் ஆகிறாங்க அசம்பிள் ஆகி அதாவது அசம்பிள்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று இந்த அசம்பிளிங் ஃபேஜ் மெட்டீரியல் தனித்தனியாக இருக்கிறத ஒன்றா சேர்க்குறோம் இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து மெச்சூரேஷன் ஸோ அசம்பிள் ஆகிறாங்க அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு காரணமே மெச்சூர் ஆனால் தான் அசம்பிளியே நடக்கும் அசம்பிளி ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அபவுட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூ ஃபேஜஸ் ஆர் அசம்பிள் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆன உடனே டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ ஆகுது டுவெண்ட்டி இப்போ ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூ ஃபேஜஸ் வந்து அசம்பிள் ஆகுமா இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஸோ இப்போது இந்த ஃபேஜ் வந்து மெச்சூர் ஆயாச்சு ஸோ ஓவர் பாப்புலேஷன் செல்லுக்குள்ளே அதிகமாக இருக்குது பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ளே இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஹோஸ்ட் செல்லருந்து வெளியில் வரணும் எப்படி வெளியில் வருதுன்னா இந்த ஃபேஜ் இருக்கு இல்லையா அவங்க ஓவர் பாப்புலேஷன் ஆகிறதுனால இப்போ நார்மலாக ஒரு பலூன் இருக்குது அந்த பபுல பலூனில் ஓவராக காற்று இது பண்ணால் என்ன ஆகும் வெடிச்சிடும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த செல்லும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த செல்வால் எல்லாமே இந்த ஹோஸ்ட் செல் வந்து ஏன்னா அந்த ஹோஸ்ட் செல்லோட இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது ஓவர் பாப்புலேஷன் இதனால செல் வால் ரிலீஸ் ஆகுது செல் வால் ரிலீஸ் ஆகும் போது யார் சாரி செல் வால் உடையுது செல் வால் உடையும் போது யார் வெளியில் வராங்க ஃபேஜ் பார்ட்டிக்கல் நியூ ஃபேஜ் பார்ட்டிக்கல் வெளியில் வராங்க இதுதான் லைட்டிக் செல் இப்போ இந்த பாக்டீரியல் செல் ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹோஸ்ட் செல் ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிட்டு ஃபேஜ் மட்டும் வெளியில் வந்ததுன்னா அது லைட்டிக் செல் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லைசோஜெனிக் செல் சைக்கிள் லைசோஜெனிக் சைக்கிள் லைசோஜெனிக் சைக்கிளில் என்னன்னு சொன்னா ஃபேஜ் டிஎன்ஏவும் பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவும் ஒன்னா சேர்ந்துருவாங்க ஸோ சேர்ந்து டுகெதர் மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைசோஜெனிக் சைக்கிள் த ஃபேஜ் டிஎன்ஏ கெட்ஸ் இன்டர் இன்டர்கிரேட்டட் இன் டு த ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏ அண்ட் கெட்ஸ் மல்டிப்ளைட் அலாங் வித் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் அதாவது ஃபேஜ் டிஎன்ஏ வந்து ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏவோட சேர்ந்து நியூக்ளிக் ஆசிடோடு சேர்ந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும் அதுதான் வந்து லைசோஜெனிக் சைக்கிள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்டிபெண்டண்ட்டாக எந்த வைரல் பார்ட்டிக்கல்ஸும் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ இந்த ஃபேஜ் வந்து உள்ளே இப்போ பாருங்கள் இப்போ அட்சாப்ஷன் சேம் அட்சாப்ஷன் அண்ட் பெனிட்ரேஷன் வந்து லைட்டிக்கில் படித்த மாதிரி தான் இப்போ இங்கே வந்து ஃபேஜ் டிஎன்ஏ உள்ளே வருது வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ வந்து சர்க்குலராக இருக்கு இல்லையா இவங்களும் சர்க்குலராக ஃபார்ம் ஆகுறாங்க சர்க்குலராக ஃபார்ம் ஆன பிறகு இவங்க வந்து இந்த பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவோட சேர்ந்துடுறாங்க அதாவது ஃபேஜ் டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவோட சேர்றாங்க சேர்ந்த பிறகு இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ப்ரொஃபேஜ் ப்ரொஃபேஜ் ஸோ இந்த ப்ரொஃபேஜ் ப்ரொஃபேஜ் இருக்கிற டிஎன்ஏ ஓகேவா அதாவது வைரல் பார்ட்டிக்கல் இருக்கு இந்த பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ இப்போ இந்த பாக்டீரியா வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் ஆச்சுன்னா அதாவது ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பைனரி மெத்தடில் இது நடந்ததுன்னா இந்த ப்ரொஃபேஜும் சேர்ந்து மல்டிப்ளை ஆகும் ஓகேவா சப்போஸ் இதை நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னு நீ நினச்சியன்னா
பாக்டீரியால இருந்து இது பிரிஞ்சுதுன்னா இது எதுவா மாறத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு லைட்டிக் சைக்கிளா மாறத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இண்டிபெண்டண்ட்டாக எந்த வைரல் பார்ட்டிக்கலும் ஃபார்ம் ஆகாது இன்ஜெக்ட் ஆகும்போது அதாவது ஃபேஜுக்குள்ளே வரும்போது லீனியராக இருக்குது உள்ளே வந்த உடனே சர்க்குலராக மாறுது சர்க்குலராக மாறி யாரோட ஒன்று சேர்றாங்க பாக்டீரியல் டிஎன்ஏட ஒன்று சேர்ந்து அதுக்கு பேர் என்ன ப்ரொஃபேஜ் ப்ரொஃபேஜ் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய ஹோஸ்டோட சேர்ந்து நிறைய சிந்தசைஸ் பண்ணுது ஸோ பாக்டீரியல் செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது ப்ரொஃபேஜும் மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ நான் சொன்னது தான் திரும்பியும் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் யூவி ரேடியேஷனால் இதை வந்து தனியாக பிரிக்கிறோம் பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ கிட்ட இருந்து பிரித்தோம்னா இந்த ப்ரொஃபேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபேஜ் மெட்டீரியல் லைட்டிக்காக மாறிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வைரியான் ஸோ வைரியான் இஸ் அன் இன்டாக்ட் இன்ஃபெக்டிவ் வைரஸ் பார்ட்டிக்கல் விச் இஸ் நான் ரெப்ளிகேட்டிங் அவுட் சைட் த ஹோஸ்ட் செல் ஸோ வைரியான் வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ்ன்னா இன்ஃபெக்ட் ஆகிற ஒரு வைரல் பார்ட்டிக்கல் இப்போ எப்படி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அவங்க பக்கத்தில் போனாவே அந்த காற்று பட்டாவே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க இல்லையா இந்த கொரோனா பேஷண்ட்ஸு ஸோ அதனால் இன்ஃபெக்ஷியஸ் வைரஸ் பார்ட்டிக்கல் ஆனால் நான் ரெப்ளிகேட் ஆகாது எதுக்கு வெளியில் இருக்கும்போது இட் ஓன் ரெப்ளிகேட் ஆனால் ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே போனால் ரெப்ளிகேட் ஆகும் வைரியாய்டு ஸோ வைரியாய்டு வந்து சர்க்குலார் மாலிக்யூல் ஆஃப் சிங்கிள் செல் ஆர்என்ஏ without a capsid and was discovered by T.O. Diner in the year 1971. So, virioid is a circular molecule. Circular is a circular molecule. It is a phage material. It is a circular molecule. Single standard RNA. It is a T.O. Diner in 1971. RNA virioid, that is virioid, it is a molecular weight. It is a low weight. So, virioids are the citrus excorticus, excortus, potato spindle tuber disease, plants are in the disease of Uruvaki, the virioids, Viris, virusoids, virusoids are discovered pannavar, J.W. Randall's and co-workers in 1981, this is the small, that is the small circular RNA, wa. same as வைரியாய்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு அண்ட் இவங்க வந்து லார்ஜ் வைரல் ஆர்என்ஏவோட லிங்க் ஆயிருக்காங்க இந்த வைரி வைரஸ்வாய்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீஆன்ஸ் இதை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஸ்டான்லி பி ப்ரூஸ்னர் நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் ஈஷியஸ் வைரஸில் இருந்த ப்ரோட்டீன் பார்ட்டிக்கலும் இன்ஃபெக்ஷியஸ் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சவங்க இவர் தான் ஸோ இது ஒரு கா பாசிட்டிவ் ஏஜென்ட் ஸோ டசன் அதாவது எத்தனை டசன் ஃபேட்டல் டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ் அதாவது ஃபேட்டல் டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ் அதாவது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுது ஹியூமன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை அஃபெக்ட் ஆனாலே என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா அது பிரெயினோட சம்மந்தப்பட்டது பிரெயின் தான் நம்மளோட மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர் பாடி ஏன்னா அதுதான் நம்ம எல்லாரையுமே கண்காணிச்சுட்டு அதாவது என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது எல்லாம் கரெக்டாக வேலை நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ அதை அஃபெக்ட் பண்ணுறது இந்த ப்ரியான்ஸ் So, examples pating na, Prutis Field Jacob Disease, CJD, Bovine Spongy Form Encephalopathy, BSE. If you look at this pating na, Mad Cow Disease and so on, then you can see Scramble Disease of Sheep. So, if you like this video, you can see 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 this video, என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்க நீங்க இன்னும் போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ